ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே அயனிக்கு கிளிபரியும் படிக்க சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அயனிக்கு கிளிபரியத்தில் எல்லா டாபிக்ஸும் முடிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவால்வேட் டிவர்சல் கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வாங்க நான் இது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டு வீடியோவாக போடலாம் இருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு இதில் நம்ம அஞ்சு எவால்வேட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே ஆர்டரில் ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் யாராவது புதுசாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போகணும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ டோன்ட் மிஸ் எனி வீடியோஸ் நவ் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் கொஷன் கிளாசிஃபை த ஃபாலோயிங் ஆஸ் ஆசிட் ஆர் பேஸ் யூஸிங் அரினியஸ் கான்செப்ட் நம்ம அரினியஸ் கான்செப்ட் ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் அது படிச்சிருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நாலு கொடுத்துருக்கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ பிஏஓஹெச் டுவைஸ் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்புறம் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் நீங்கள் என்னோடய ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் தான் அது ஹெச் ப்ளஸ் ஆனால் கொடுக்குமா கொடுக்காதா அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ ஹெச்என்ஓ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்கும் அந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸும் இந்த ஹெச் டூ இருக்குல்ல இந்த ஹெச் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மேலே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதை வாங்கிக்கிட்டு அது என்னவாக மாறிடுது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் வரும் இப்போ பிஏ ஓஹெச் டுவைஸில் ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸ் வெளியில் வருது ஸோ அதனால் இது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்குது இது ஆசிட் ஸோ ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படின்றது ஒரு ஆசிட் பிஏ ஓஹெச் டுவைஸ் அப்படின்றது பேஸ் ஏன் அப்படின்னா ஓஹெச் மைனஸாக கொடுக்குது அடுத்ததான் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக கொடுக்கும் எத்தனை ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக கொடுக்குன்னா மூணு ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக கொடுக்குது அதனால் இது ஆசிட்னு சொல்லணும் ஸோ இது வந்து ஆசிட் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஒரு ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் ஆயன்ஸாக கொடுக்குது அதனால் இதுவும் ஆசிட் தான் அசிட்டிக் ஆசிடும் ஆசிட் தான் ஸோ அவங்க கேட்குற கொஸ்டின் ஜஸ்ட் எது ஆசிட் எது பேசுன்னு கேட்குறாங்க அதை மட்டும் ஃபைன் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக இதுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இப்போது ஹெச்என்ஓ த்ரீ உடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் மெடியலில் இருக்கும் அதில் எத்தனை ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளியில் வரும் அப்படின்னா ஒன்று தான் வரும் அப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஓஹெச் இருக்குது அதில் அதே மாதிரி ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்சிஜனில் ஒரு ஆக்சிஜன் எங்கே போயிடுச்சு ரிமைனிங் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று வந்து டபுள் பாண்டில் இருக்கும் ஒன்று வந்து கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்டில் இருக்கும் இது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆசிடாக பேசான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓகச்சு இருக்குது ஸோ ஈஸியாக ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் வெளியில் கொடுத்துடும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் யார் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு பேர் ஆசிட் அக்கார்டிங் டு அரினியஸ் கான்செப்ட் அடுத்ததான் ஓகச்சு மைனஸ் யார் தராங்களோ அவங்களுக்கு பேர் பேஸ் அதுவும் அரினியஸ் கான்செப்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓகச்சு இருக்கும் பிஏ ஓகச் டுவைஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா பிஏ ரெண்டு ஓகச் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஓகச் வெளியில் வரும் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் ஓகச் இருக்குது செகண்ட்லேயும் ஓகச் இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஆசிட் ஏன்னா ஹெச் ப்ளஸ் தான் கொடுக்குது ஓகச்சே கொடுக்காது ஆனால் செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஓகச்சே கொடுத்துடும் ஓகச் ப்ளஸ்ஸு ஸோ இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எப்போல்லாம் மெட்டல் ஓகச்சோடு சேர்ந்துருக்கோ அப்போ ஓகச்சே கொடுக்கும் இது வந்து என்னன்றது மெட்டல் கிடையாது நான் மெட்டல் ஸோ நான் மெட்டல் எப்போல்லாம் ஓகச்சோடு சேர்ந்துருக்கோ அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்கும் இதை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நான் மெட்டல் ஓகச்சோடு சேர்ந்துருந்தா ஹெச் ப்ளஸ் வெளியில் வரும் அதே மெட்டல் ஓகச்சோடு சேர்ந்துருந்தா ஓகச்சு தான் வெளியில் வரும் அப்போ மெட்டல் எப்போல்லாம் ஓகச்சோடு சேர்ந்துருக்கும் அதெல்லாம் பேஸ் நான் மெட்டல் எப்போல்லாம் ஓகச்சோடு சேர்ந்துருக்கும் அதெல்லாம் ஆசிட் அது மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் எழுதியிருக்காங்க பாஸ்பரஸ்ன்றது ஒரு நான் மெட்டல் ஸோ மெட்டல் நான் மெட்டல் இதனுடைய வேரியஸ் நமக்கு தெரியணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் மெடியலில் இருக்கும் அதை சுற்றி மூணு ஓகச்சு இருக்கும் ஸோ மூணு ஓகச்சில் இருந்து மூணு ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளியில் வரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஆர்டினேட் கோவலன் மண்ணில் ஒரு ஆக்சிஜன் இரு
lowry branched acid enga chitri abindrathu base it is a conjugate base abin solrom adavadhu in the acid one oda base adha correct ah solrom adhe mari h2 enna pannom hydrogen vaangudhu vaangradhanal idhukku peru base vaangite enna maarudhu h3 o plus ah maarudhu h2o hydrogen vaangradhanal idhukku base இது வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது கொடுக்குற அந்த ப்ராடக்ட் பேர் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அது ஆசிட்னு சொல்லணும் இதுதான் காஞ்சிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர்னு சொல்கிறோம் ஆசிட் ஒன்லேருந்து வர்றது பேஸ் ஒன் பேஸ் டூலேருந்து வர்றதுக்கு பேர் ஆசிட் டூ இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் கான்செப்டை லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது அதே மாதிரி தான் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ இப்போ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்லேருந்து நான் ஹெச் ப்ளஸ் தான் எடுக்கிறேன் மீது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் இருக்குது இது பேஸ் ஒன்னு சொல்லணும் இது ஒரு பேர் காஞ்சிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் இது நீங்கள் ஆசிட் ஒன்னுன்னு சொன்னீங்கன்னா இது காஞ்சிகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் பேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது பேஸ் டூன்னு சொன்னீங்கன்னா இது பேஸ் சரி ஆசிட் டூ அப்படின்னு சொல்லணும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது அஸ்டிக் ஆசிட் அஸ்டிக் ஆசிட் ஆசிட் ஒன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஹெச் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மீதி வருதுல்ல அதுக்கு பேர் அசிட்டேட் ஆன் இது பேஸ் ஒன்னு சொல்லணும் இது ஆசிட் இது காஞ்சிகேட் பேஸ் இப்போ ரிவர்சல் சொன்னால் இது பேஸ் இது காஞ்சிகேட் ஆசிட் அதனால் இது ஆசிட் பேஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காஞ்சிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூவிலேருந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வருது பேஸ் டூலேருந்து ஆசிட் டூ வருது ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்ததான் ஐடென்டிஃபை த லூயிஸ் ஆசிட் அண்ட் லூயிஸ் பேஸ் இன் த ஃபாலோயிங் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிஏஓ ரியாக்ஸ் வித் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் கேவ்ஸ் சிஏ சிஓ த்ரீ கார்பன் கால்சியம் கார்பனேட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டோன் இருக்குது ப்ளஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ இது ஒரு அடக்ட்னு சொல்லணும் சேர்ந்து கிடைக்குது இல்லையா ஜாயின் பண்ணி கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்துக்குவோம் சிஏஓ ப்ளஸ் சிஓ டூ கேவ் சிஏ சிஓ த்ரீ நம்ம படிச்சிருக்கோம் எல்லா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸுமே லூயிஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் மெட்டல் எப்போல்லாம் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்துருக்கோம் அது எல்லாமே லூயிஸ் பேஸ் ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் சிஏஓன்றது ஒரு மெட்டல் கால்சியம் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்துருக்கு இது லூயிஸ் பேஸ் கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்றது லூயிஸ் ஆசிட் இதுவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது நான் மெட்டல் கார்பன்றது அது ஆக்சிஜனோட சேர்ந்துருக்கு ஸோ அது லூயிஸ் ஆசிட் இது ஈஸியாக கண் கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச் த்ரீ ஓ சிஹெச் த்ரீ இதுக்கு பேர் அசிட்டோன்னு சொல்லணும் இது பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் எலக்ட்ரான் பேரை கேரி பண்ணுறாங்களோ பாரு இங்கே ஆக்சிஜனை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லோன் பேராக இருக்கும் நான் ஒரு பேர் தான் எடுத்துருக்கேன் இங்கே ஒரே ஒரு பேர் போதும் ஏன்னா இது ஒரு கெமிக்கல் வந்துட்டு மேக் பண்ண போகுது ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை கொண்டு போயிட்டு நான் எதில் சே சேர்த்த போகிறேன் அப்படின்னா ஏஎல் சிஎல் தெரியல சேர்த்த போகிறேன் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரான் டோனார் எலக்ட்ரான் டோனார் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு லூயிஸ் கான்செப்ட் இட் இஸ் பேஸ் லூயிஸ் பேஸ் இது எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் ஸோ லூயிஸ் ஆசிட் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ இஸ் லூயிஸ் ஆசிட் ஸோ ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது இப்படி தான் வரும் யார் எலக்ட்ரானை கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஆளுக்கு மேலே ப்ளஸ் போடணும் யார் எலக்ட்ரான் வாங்குறாங்களோ அதுக்கு மேலே மைனஸ் போடணும் சில இடத்துல புக்கில் போட்டிருப்பான் சில இடத்துல போட்டிருக்க மாட்டான் ஸோ இந்த பாண்டுக்கு பேர் கோடினேட் கோவலன் பாண்ட் இந்த இடையில் ஒரு கிவ்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல இது கிவ்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இதுக்கு பேர் கோடினேட் கோவலன் பாண்ட் பிட்வீன் அசிட்டோன் அண்ட் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ லெட்ஸ் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இவால்வேட் யுவர் செல்ஃப் ஃபோர்த் ஒன் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அக்செப்ட்ஸ் ஹைட்ராக்சைட் அயான் ஃப்ரம் வாட்டர் இந்த ரியாக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அக்செப்ட்ஸ் ஹைட்ராக்சைடு ஓஹெச் மைனஸை வாங்கிக்குது வாங்கிட்டு இப்படி மாறுது இப்போ இந்த இடத்துல ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரொடிக்ட் த நேச்சர் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ யூஸிங் த லூயிஸ் கான்செப்ட் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை வாங்கும் எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டாஸ் ஆர் கால்டு லூயிஸ் ஆசிட் ஸோ டெஃபினேஷன் நமக்கு கிளியராக தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் போரிக் ஆசிட்னு சொல்லணும் அந்த போரிக் ஆசிடோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் பி ஓகச்சு த்ரைஸ் அப்படின்னு எழுதுவாங்க பி ஓகச்சு த்ரைஸ் ஒரு போரான் மூணு டைம் ஓகச்சு இருக்கணும் ஆனால் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நான்
இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு கெமிக்கல் பண்ணி ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஆனால் எட்டு எலக்ட்ரான் வேணும் அக்கார்டிங் டு ஆக்டெட் ரூல் அப்போ இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அதனால தான் இது எலக்ட்ரான் அக்செப்டராக பிஹேவ் பண்ணுது யாரெல்லாம் எலக்ட்ரான் அக்செப்டராக பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் லூயிஸ் ஆசிட் அக்கார்டிங் டு லூயிஸ் கான்சர் ஸோ இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாகவும் ஓஹெச் மைனஸாகவும் இருக்குது ஸோ மைனஸ் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எப்போல்லாம் மைனஸ் பார்க்குறீங்களோ ஒரு மைனஸில் அந்த மைனஸ்ன்ற இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் போரான் கிட்ட வருது ஸோ லூயிஸ் ஆசிடாக ஆக்ட் பண்ணுது காரணம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்குது ஸோ இதுக்கு பேர் கோடினேட் கோவல் அண்ட் பாண்டு இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகிடுச்சு எலக்ட்ரானை வாங்கினதுனால யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் அதனால தான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு மேலே மைனஸ் போடுறோம் ஸோ எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் யார் இந்த ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ போரிக் ஆசிட் இது கரெக்டாக சொல்லணும்னா இது லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்லணும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் ஆர் கால்டு லூயிஸ் பேஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம ரியாக்ஷனில் பிஓஹெச் ஃபோர் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் மோ டு ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் எவால்வேட் ஃபிஃப்த் எவால்வேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் அட்டி பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் த கே டபிள்யூ ஆஃப் ஏ நியூட்ரல் சொல்யூஷன் வாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கேல்குலேட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் கே டபிள்யூ கொடுத்துருக்குறோம் நமக்கு தெரியும் நியூட்ரல் சொல்யூஷனுக்கு அந்த ஹெச் ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷனும் ஓஹெச் மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஆசிட் மீன் பண்ணுது ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்றது பேஸ் மீன் பண்ணுது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அர்த்தம் ஸோ இந்த லெசனை கண்டினியூவாக நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்டில் ஈஸியாக புரியும் லெசனை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் நல்லா புரியும் இப்போ இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓஹெச் மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷனு எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஏன்னா அது நியூட்ரல் சொல்யூஷன் நியூட்ரல் சொல்யூஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேஸ் தே ஆர் ஈக்குவல் அது நல்லா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எனக்கு தெரியாது அதனால் தெரியாது என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இது எக்ஸ்னா கண்டிப்பாக இதுவும் எக்ஸ் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ கே டபுள்யூ எப்படி எழுதுறது கே டபுள்யூ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா கே டபுள்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோனியம் அயான் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் அயான் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்க்கு தான் ஹைட்ரோனியம் சொல்லணும் ஓஹெச் மைனஸுக்கு ஹைட்ராக்சைட் அயான்னு சொல்லணும் இது ரெண்டுத்தினுடைய ப்ராடக்ட் தான் கே டபிள்யூ கே டபிள்யூ அப்படின்றது அயானிக் ப்ராடக்ட் கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட்டு வாட்டரோட அயானிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்கிறோம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பான் கே டபிள்யூ டபிள்யூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்டர் வாட்டர்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் எழுத வைங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹைட்ரோனியம் அயானும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஹெச் ப்ளஸும் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளாகவும் சொல்லலாம் இதை நான் எக்ஸ்னு எடுத்துறேன் இதையும் எக்ஸ்னு எடுத்துறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் இந்த கே டபிள்யூ வேல்யூ கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவே ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணுங்க இப்போ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எனக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறீங்க ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா டூ வரப்போது டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீனுக்கு செவன் வரப்போகுது மைனஸ் செவன் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு எக்ஸ்ன்றது கான்சன்ட்ரேஷன் அது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஓஹெச் மைனஸாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ இஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் இதனுடைய யூனிட் என்ன பண்ணணும் அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் நீங்களும் அப்படியே விட்டுருணும் சப்போஸ் யூனிட் கொடுத்துருந்தானே அந்த யூனிட்டை நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியமாக இது உங்களுக்கு பெட்டராக புரியணும் அப்படின்னா பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் அதனுடைய உங்களுக்கு லிங்க் கீழே கொடுத்துறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் போய்ட்டு எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவால்வேட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் தென் ஒன்லி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் டெக்ஸ்டல் கொஷனுக்கு போகணும் சரியா தேங்க்யூ தேங